Once again, welcome back to the channel. Today, I would like to discuss with you the story of 2023 Nobel Prize in Medicine. The story of Kathleen Carrico and Drew Weissman of Pennsylvania University, United States of America. I am sure this video will definitely inspire the research scholars and research aspirants of life science. Kathleen Carrico Nobel Prize contribution Kathleen in the case of the first time, the mRNA sequence is the same as the mRNA sequence. That is why the mRNA is the same as the mRNA. The mRNA is the same as the mRNA. The mRNA is the same as the mRNA. The our chain of process is the same as the chain of process. We have to do the same thing. This is the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have the same thing. We have to do the in the case of the Namukuchi, the rodents, the mammals, the virus, the body, 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 the the now, we have an infection that has an interference property. These interferons are used to be 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 to Taranam Chetunda. Aduru co evolution, Adava reciprocal evolution variana, some hoji to other. Aduru sting response under. Ada either interferon in the Pravartana stanum, other Valaria thinkum corrocio chirigian. Manishan anganella, Manishan overreactive one. Adundana, Namaka palapodum symptoms on our game, Namal Maranathan, Kirad and Gain Chino. Up either Engan overcome Cheyam in the Shastra logum, Kalan Lai, Aloji Chivarigan. If you have a virus, you can use the controlling center. That is, we have a controlling center. We have a controlling center. We have a nucleus. 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 Nandranam eight to the other. Angre eight to the initiation virus in the DNA, Alangi RNA. If a coronavirus and a RNA, RNA virus. Up a RNA numbered genome incorporate genu, mix genu. But a shedded a mepodum transcription translation Narthikundrikana cell legal. Up end under transcription translation in the number Ariandal under. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called a nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. 
It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read three bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. About transcription translation, this is the protein virus infection the virus sequence the mRNA. normal process ribosome the if you have a protein, you can use a viral protein. If you have a viral protein, you can use an antibody in our body. That is an inflammatory reaction. If you have an overreaction in our body, you can use an inflammatory process. If you have a prevent it, you can use it. So, in 1961, scientists found out the process of central dogma of molecular biology that is DNA to RNA and RNA to protein. Uh, in 1972, they have found out that there is a poly A tail. That RNA is a poly tail on the cap. On the okay, Shastra, there are this type of discoveries went on for a long time till 2000. Kathleen Carrico is a Hungarian biochemist. Hungary is a Hungarian biochemist. In the United States, there was a Gavishna project in the United States. In the United States, there was a funding in the Gavishna project. In the United States, there was a funding in the United States. In the United States, there was a funding in the Gavishna project. There was a funding in the Biochemist. In the past, there is a lot of work in the laboratory in the past few years. There is a lot of work in the laboratory in the past few years. There is a lot of work in the neuromedicine. There is a lot of work in the past few years. But there is no result of the ultimate result. There is a lot of degradation in the past few years. There is a lot of work in the Pennsylvania University. Because there is a lot of work in the past few years. Rana itu pelapur itu sahaja cilla. Team itu lola sastra dengan mara ke pelapur itu lefta itu pui. Enne tum kari ko, abar itu gawesh nengal pelal labu gal lai itu dorongan dudunno. Angenya Pennsylvania University abar eh profesor tanya tu untuk mati research associate tanya tu ego ke mati juga cedu. Pini lola funding untuk abar ke kudu kudu nanda ni. Adakah ini masa abar itu release ini jangan bawa nabar itu pustaka tu labar itu parai nunda. Kathleen kari ko abar magal abaru Olympian ana. Nirwayi itu adalah kaya yang ingin gold medal lebih cerdik oleh individu yang ada. Angin yang mereka gawesh nama Pennsylvania University ini nanti kau terima sahaja itu pinjir dalam fund itu lawak ke nalga diri ke game. Awe road gawesh nama masa ini bicara pogan yang mana parai game. Angin yang mereka ada mana piringji boh game cedu. Pinjir dalam Bayon Tech yang mana orang dari Jerman company ini perorangan kian cedu. Bayon Tech yang mana orang dari Jerman company ini perorangan cedu. Angin yang mereka ada mana orang dari Jerman company ini perorangan cedu. Angin yang mereka ada mana orang dari Jerman company ini perorangan cedu. 
നമ്മൾ എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ട വൈറസുകളെയാണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബയോടെക്കിലെ റിസർച്ചിൽ അവർ കണ്ടെത്തി അതായത് എം ആർ എൻ എ നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ എം ആർ എൻ എ ഒരു നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിക്കുളാണ് പക്ഷെ അതിനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിക്കുളുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആനിമൽ ബോഡീസിലോട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ന്യൂക്ലിയസിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എം ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വൈറസിന്റെ ജീനോം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ വൈറസിന്റെ ജീനോമിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും അറിയാതെ നമ്മുടെ റൈബോസോം ആ എം ആർ എൻ എയിലോട്ട് പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കബളിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയ അപ്പൊ ആ കബളിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയ എങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു എം ആർ എൻ എ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ എം അപ്പോഴെന്തൊക്കെയായിരിക്കും റിയാക്ഷൻസ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പഠനം നടത്താം എന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം തീരുമാനിച്ച് അതിനനുസരിച്ചാണ് അവർ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എം ആർ എൻ എക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ എൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിളാണ് അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യണം അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കളുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ അവരങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ലിപ്പിഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ലിപ്പിഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള വസ്തുവാണ് അപ്പൊ ലിപ്പിഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എം ആർ എൻ എ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ജീവനുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടാനായിട്ട് അവർ പരീക്ഷണം നടത്തി അങ്ങനെ പരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോഴ് അങ്ങനെ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അവർ ആദ്യം മൈസിലും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രോഗിന്റെ ഊസൈറ്റ്സിലും ഒക്കെയാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയത് ബയോൺടെക് ലാബിലാണ് ജർമ്മനിയിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് അവർ വീണ്ടും അവരെ പെൻസിൽവാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക പെൻസിൽവാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അവർ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുകയാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് പഴയ സ്ഥാനമൊന്നും കൊടുത്തില്ല എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അവർ പെൻസിൽവാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഗവേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് അവരൊരു ദിവസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലോ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലോ മറ്റോ ഡ്യൂ വെയ്സ്മാനെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഡ്യൂ വെയ്സ്മാനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കാനായിട്ട് പെൻസിൽവാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നീക്കുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കാനായിട്ട് ഡ്യൂ വെയ്സ്മാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ പരിചയപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ഡ്യൂ വെയ്സ്മാൻ ഡ്യൂ വെയ്സ്മാന് പെൻസിൽവാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇമ്യൂണോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വാക്സിൻ ഗവേഷണമായിരുന്നു നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ കാറ്റ്ലിൻ ആക്ച്വലി വാക്സിൻ ഗവേഷണത്തോട് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എം ആർ എൻ എ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എം ആർ എൻ എ സിന്തസസ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇവർ സംസാരിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളായി അതിനുശേഷം അവർ തീരുമാനിച്ചു രണ്ടുപേരുടെയും ഗവേഷണങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗവേഷണങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു I am Kathleen Koriko. I was born in Hungary and I am a biochemist by training. I get my education in Hungary and then moved to the United States in 1985 and I worked here at the University of Pennsylvania for 24 years and then moved to Germany. So I am moving back and forth. Most of my life I work with RNA. That's my favorite molecules. In Hungary I started to synthesize short RNA which had antiviral effect. and then uh, from the 1990 i started to work with messenger rna and use the messenger rna as therapeutic so messenger rna coding for therapeutic protein was my major work and uh, not until i met drew weisman here in 1997 and we started to work together i realized that the rna i am synthesizing is quite inflammatory together we found that if we change one component during the synthesis of the rna we can make the rna non inflammatory so we were ready for prime time to test this for therapeutic purposes the gardner award of course is a very prestigious award and i am very uh, honored all of the uh, scientists who get this award in prior years is uh, making me like uh, really humbled അതിനിടയിൽ നിരവധി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പല ലാബുകളിലായിട്ട് എം ആർ എൻ എ സിന്തസിസ് അതേപോലെ എം ആർ എൻ എ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലൈഫ് ലിവിങ് ബോഡിയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒക്കെയുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ
അതായത് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ് ഉള്ള എം ആർ എൻ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതെ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അത് പറ്റുന്നില്ല സാങ്കേതികമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ അത് മറ്റ് ഒരു ഇടത്തു നിന്ന് അത് വാങ്ങിച്ചെടുക്കുകയും പിന്നീട് അതിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷണം തുടരുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എം ആർ എൻ എ ബോഡിയിലേക്ക് കുത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു വാക്സിനായിട്ട് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം അതിനോട് പ്രതികരിക്കും അപ്പോൾ ശരീരം പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അപ്പോൾ ആ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം ഇവരുടെ റിസർച്ച് ഇങ്ങനെ ഫെയിൽ ആയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു കാരണം എപ്പോഴും ഈ എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിനോട് പ്രതികരിക്കും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് അപ്പോൾ ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ള റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് സക്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ വളരെ വർഷങ്ങൾ ഇവർ ചെയ്തപ്പോഴെല്ലാം അവർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയത് കാരണം ഹൈ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആണ് സെല്ല് കാണിച്ചത് അങ്ങനെ ആണ് അവർ പരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഡി എൻ എയിലും ആർ എൻ എയിലും ആയിട്ട് അഞ്ച് തരം നൈട്രോജൻ ബേസുകളാണുള്ളത് അഡനിൻ തൈമിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ആൻഡ് യുറാസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ യുറാസിൽ ആണ് ആർ എൻ എയിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ യുറാസിൽ തന്നെ ഈ ആർ എൻ എക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും എഡിറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് തന്നെ നാച്ചുറലായിട്ട് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അതായത് പിന്നെ സ്പ്ലൈസിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കോഡിംഗ് ഭാഗത്ത് നിലനിർത്തി കോഡ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗത്ത് സ്പ്ലൈസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് എഡിറ്റിംഗും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഈ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ആർ എൻ എയിലെ യുറാസിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ യുറാസിൽ ഉള്ളത് കാരണം അതിന് റിയാക്ഷൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ആ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ യുറാസിൽ പോലെ തന്നെ സ്യൂഡോ യുറാസിലും ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ സ്യൂഡോ യുറാസിലിനെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് എങ്ങനെ സ്യൂഡോ യുറാസിലിനെ ഉപയോഗിക്കും സ്യൂഡോ യുറാസിലിനെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിനുള്ള സോഴ്സ് ഒന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എം ആർ എൻ എ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി മാത്രമാണ് കൂടുതലായിട്ട് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ മറ്റ് ആർ എൻ എസും നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ടി ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആർ എൻ എ കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റേബിളാ അത് മാത്രമല്ല അത് എപ്പോഴും ആക്ടിവേറ്റ് ആവുകയും എപ്പോഴും അത് മോഡിഫിക്കേഷന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർ എൻ എ മോളിക്കുകളാണ് അപ്പൊ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്യൂഡോ യുറാസില് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തുകയാണ് അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും സ്യൂഡോ യുറാസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എം ആർ എൻ എത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം അവർ മൈസിൽ പരീക്ഷിച്ചു പിന്നെ ഫ്രോഗിൻ്റെ ഊസൈറ്റിൽ പരീക്ഷിച്ചു പിന്നീട് ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ മങ്കീസിലോട്ട് മാക്സിലോട്ട് വന്നിട്ട് അതിൽ പരീക്ഷിച്ചു അപ്പം അതിലൊക്കെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തത് അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പം അവർക്ക് അവർക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻ അതായത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് വളരെ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഇൻഫ്ലമേഷന് പ്രധാന കാരണമാവുന്ന നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസിലുള്ള ടി സെൽസിലുള്ള ടി എൽ ആർ ത്രീ ടി എൽ ആർ എയ്റ്റ് ടി എൽ ആർ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന സെൽസ് സെല്ലൊക്കെയാണ് ടി എൽ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടോൾ ലൈക്ക് റിസെപ്റ്റർ പ്രോട്ടീൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ടോൾ ലൈക്ക് റിസെപ്റ്റർ പ്രോട്ടീന് റിയാക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടികൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള റിയാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകും അതായത് ഇന്റർലിങ്കിങ് പ്രോ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോട്ടീൻസ് അത് ഐ ടി പ്രോട്ടീൻസ് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഈ ഐ ടി പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻഫ്ലമേഷനും തടിപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലങ്സിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഫൈബ്രോ ഫൈബ്രോസിസ് ഉണ്ടാകും അതായത് വൈറൽ പ്രോട്ടീൻ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ലങ്സിലൊക്കെ അത് നമ്മൾക്ക് വല്ലാത്ത ശ്വാസമുട്ടൽ തടിപ്പൊക
ആ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും ആ പേപ്പറാണ് ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഈ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ സക്സസ് ആരംഭിക്കുന്നത് കാറ്റ്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ തന്നെ കാറ്റ്ലിൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതലേ നമ്മളിങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എം ആർ എൻ എ നമ്മൾ ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് വെസൽസിലോട്ട് അതായത് ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസ് ഹാർട്ടിന് അസുഖം ഉള്ള പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ബ്ലഡ് വെസൽസിലോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഈ സ്യൂഡോ യൂറാസിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു അതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തിനായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഹാർട്ടിൽ ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലോട്ട് ഇല്ലാതെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഇത്തരം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എം ആർ എൻ എസ് അവരുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതലേ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ഈ കണ്ടത്തിലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുറാസിലിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് സ്യൂഡോ യുറാസിലിനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് വാക്സിനിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻ തീരെ ഇല്ലാതായി എന്നുള്ള കണ്ടത്തിലാണ് ഇവർക്ക് ഈ നോബലിലേക്ക് എത്തിച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് ആണ് വളരെ അധികം വർഷത്തെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ അവസാനം അവസാനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവസാനമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവസാനമാണ് എങ്കിൽ പോലും വളരെ കാലത്തെ ഒരു സ്ട്രഗിള് അവർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ പുറകിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനുഷ്യർ വളരെ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആണ് അവരുടെ ഇന്റർവ്യൂ തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ അവർ അവരുടെ കൊളീഗ്സ് ആർ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ പീപ്പിൾ ആർ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ അവർ ഒരുപാട് മോശമായിട്ടൊക്കെ അവരെ പറ്റി പറയുകയും ഒരുപാട് പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നൊക്കെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് വേണം ജനങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും റിസൾട്ട് കിട്ടാത്തപ്പോൾ സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ തന്നെ പിരിഞ്ഞു പോവുകയും അതുപോലെ ഫണ്ട് കിട്ടാതെ ഇവരെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയും വീണ്ടും തിരിച്ചു വിളിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിള് പേരുദോഷമൊക്കെ കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അവസാനം ഇങ്ങനെ ഒരു മെഡൽ കിട്ടിയതിൽ ഒരുപാട് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് എന്ന് അവരുടെ ഇന്റർവ്യൂസിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കാറ്റലിൻ അമേരിക്കയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെയധികം എച്ച് ഐ വി പേഷ്യൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എച്ച് ഐ വിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളായിരുന്നു നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും ഇതുപോലെ അവരിലേക്ക് നാനോ പാർട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കടത്തി വിടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് അത് ശരിക്കും ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടികൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ടി സെൽസും ബി സെൽസും അതേപോലെ തന്നെ കില്ലർ സെൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാനൂൾ സെൽസും ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഒരു ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കളയാനായിട്ടുള്ള മാക്സിമം ശ്രമം നടത്തും പക്ഷെ അതിന് ഒരു ഡിലേ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല അത് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ അതിന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ആവശ്യമായിട്ട് വരും ആ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ആ മൂന്ന് നാല് ദിവസം നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു പീരീഡ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെതിരെ ഡിഫൻസ് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ആണ് അതിന്റെ പുറത്ത് സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം എ സി ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മുടെ മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഹാർട്ടിലും ലങ്സിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആ മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻ ഹൈലി റിസെപ്റ്റീവ് അതേപോലെ തന്നെ മേളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പൈക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ ആ സ്പൈക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ വൈറസിന്റെ സ്പൈക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ ആർ എൻ എ സെല്ലിലോട്ട് കടത്തി വിടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്
A vaccine is used to arm our immune system. It contains messenger RNA, which can direct cells to make specific proteins. The messenger RNA tells our cells to produce COVID spikes. These harmless spikes give our immune system the information needed to quickly detect a coronavirus infection and produce the appropriate antibodies. The new antibodies respond once COVID has entered the body. They attach themselves to the spikes on the COVID virus, rendering the spikes useless, protecting our cells and keeping the virus from reproducing. If you like this video, please subscribe to my channel. If you like this video, please like my channel and share my videos with you. If you like this video, please like my channel and share my videos with you. If you like this video, please like my channel and share my videos with you. So thank you so much for watching my video. Let us meet again with another interesting topic. Don't forget to subscribe, like and share. Thank you.